하면 돼요? 네. <웃음> 안녕하세요. 더스차 아닙니다. 안녕하세요. 더스차 아닙니다. 게요 안녕하세요. 더스타 시청자 여러분들. 저는 저글러스에서 자윤이 역할을 맡았던 백진입니다. 만나서 반갑습니다. <웃음> 섬유유연질 원래 좋아하기도 하고 드라마가 끝나서 밀린 빨래들을 다 하고 있어서요 어, 각종 향들에 취해서 지내고 있습니다 어, 천연세제를 선호하는 편이어서요 그래서 베이킹 파우더를 넣고 항상 세탁을 합니다 음, 딱히 있는 건 아니고요 일단 되게 허한데 그걸 잊기 위해서 여행을 가기도 하고요 그리고 가족들이랑 또 그동안 못 만났던 친구나 지인들이랑 같이 밥 먹기도 하고 그리고 또 제가 했던 작품이지만 또 모니터 못한 회들이 있거든요. 그런 것들 다시 보면서 또 추억을 회상하기도 하고 모자란 부분을 체크하기도 하고 그렇게 보내는 것 같아요. 혹시 가, 가고 싶은 여행지 같은 데 있으세요? 너무 많아요. 저 사실 아직 유럽 여행을 못 해봤는데 20대 때 거의 다 친구들이 유럽을 갔다 온 거예요. 그래서 대화에 끼질 못해가지고 유럽 여행도 가보고 싶고 그리고 라라랜드 보고 LA도 너무 가고 싶고 그리고 여기 오늘 아침에 여기서 우연히 봤는데 쿠바 다이어리라는 책을 봤는데 쿠바도 되게 매력적인 것 같아서 가고 싶다 음, 표작이라고 하면 이번에는 저글러스가 된것 같아요 그래서 이렇게 저글러스로 인사드릴 수도 있는 것 같고 너무 감사한 작품이고 또 하이킥도 있었고 기왕우도 있었지만 저희 20대 후반 29살의 대표작은 저글러스가 된것 같아요 음. 아, 제일 어려워요. 가장 좋아하는 음식. 어, 제가 제일 집에서 저 혼자 잘 해먹는 건 미역국인데 근데 좋아하는 음식? 음, 딱히 뭐 없는 것 같아요. 부모님 생신되면 생신상 아, 아니요. 아 근데 처음으로 저희 집에서 엄마랑 아빠 불러서 닭갈비하고 뭐 생선국구 이렇게 해서 같이 밥 먹었던 적이 있어요. 작년 여름에. 그때 되게 좀 이상했어요. 맨날 엄마가 해준 밥만 먹다가 다 불러서 엄마 아빠 밥 해드리고 음. 좋아하는 음악 장르는? 음, 저는 약간 조용한 음악을 선호해요 그리고 최근에는 재즈에 빠졌어서 운전하면서 막 재즈 들으면서 다니고 재즈 들으면 집에서 약간 카페 온것 같거든요 굳이 밖에 나가지 않아도 집에서 그러고 있어요 윤희를 연기하면서 윤희가 너무 멋있었거든요 윤희가 사람을 품을 줄 아는 그런 따뜻함도 가져오고 싶고 똑 부러지는 그런 능력치도 가져오고 싶고 되게 여러 가지 일을 잘 해내잖아요. 멋있는 것 같아요. 작품 하시기 전에 로맨틱 코미디 드라마를 많이 보고 참조를 하셨다고 하셨는데 좀 어떤 부분을 이렇게 참조하셨을까요? 원래 정현정 작가님의 글을 되게 좋아해요. 로맨스가 필요해라. 연애의 발견은 계속해서 막 다시 보기 했던 작품이기도 하고 기회가 된다면 꼭 한번 작가님의 작품에 참여해보고 싶기도 하고 그리고 어, 송현욱 감독님의 로코도 또 되게 좋아하거든요 감독님만의 그런 리듬감이 너무 좋으신 것 같아서 감독님 작품 거의 다 봤던 것 같아요 오해영 내성적인 모습, 뭐 연애 말고 결혼, 변육의 사랑까지 다 보고 공효진 언니가 하는 로코도 거의 다 봤었어요 로코 많이 한대요 이 정도면? 진짜 열심히 봤어요 해외 로코라고 할수 있는 작품이 뭐가 있을까요? 일단 저 오해영을 보면서 서현진 언니가 서현진이 아닌 그냥 오해영으로 보여서 너무 좋았고 대사들도 너무 주옥 같더라고요. 오해영도 그랬고 연애 발견도 대사가 정말 주옥 같았고 그 연애 말고 결혼도 많은 분들이 보시진 않았지만 정말 숨어있는 명작이거든요. 그것도 기회 되시면 꼭 보셨으면 좋겠고 저글로스도 빼놓지 않으셨으면 좋겠습니다. <웃음> 그걸 이번에 좀 해소한 것 같아요. 윤희처럼 밝고 씩씩하고 일 잘하지만 사랑 앞에서 좀 무너지는 그런 되게 평범한 여자잖아요. 그래서 더 많이 공감할 수 있고 저도 제가 연기하면서 좀 아, 뭔가 공감하려고 노력하고 저런 사연을 이해하려고 노력하는 그런 캐릭터보다 정말 옆에 있을 것 같고 나 같은 캐릭터를 한번 연기해보고 싶다 했는데 저글러스의 윤희를 만나서 좀 많이 해소가 된것 같아요. 어... 상대 드라마보다는 저는 로맨스가 필요해라는 드라마도 너무 좋았고요. 그리고 질투의 화신이라는 코도 너무 재밌게 봤고 오해영도 너무 재밌게 봤어서 그냥 시청자로서 한 켠에 되게 가지고 있는 드라마였거든요. 그래서 
저런 또 다른 느낌의 로코들을 만나면 또 어떨까라는 생각을 해본 적은 있어요. 옛날에 로코를 두개 보셨으면 좋겠어요. 네, 그래 볼게요. <웃음> 저희 한세달 남짓한 시간 동안 추위와 싸우고 졸음과 싸우면서 되게 열심히 촬영했는데 또 너무 열심히 봐주시고 또 많은 응원해주셔서 진짜 너무 감사하면서 끝난 지금도 감사하는 마음으로 잠들고 있어요. 유니, 그러니까 저글러스는 끝났지만 봐주셨던 모든 분들 마음 한켠 속에는 저글러스가 끝나지 않고 유니가 어디선가 살아서 또 열심히 삶을 이어갈 수 있을 만큼 음, 좋은 드라마로 남아있었으면 좋겠고요. 또 조만간 좋은 작품으로 금방 찾아뵙겠습니다. 네. 새해 복 많이 받으세요, 미리. <웃음> 네, 더스타 시청자 여러분들 저는 지금까지 백진이었습니다. 네, 안녕!